oggi abbiamo un argomento nuovo, ma che cosa è successo in Sicilia? Il Presidente ha a un certo punto ha deciso di mettere fuori l'assessore all'agricoltura, quindi a questo punto come si fa a fare imprese con questo modo di, di, di fare politica? Io sono solo stupefatto che questo sia potuto avvenire, non so chi abbia ispirato il Presidente della Sicilia su cui poi i democratici pensavano di poter contare. Quando dico democratici non dico solo i membri del Partito Democratico, ma dico tutti gli uomini che credono in una liberalizzazione del nostro Paese che per 20 anni è stato tenuto in condizioni di mancanza sistematica di governo, mancanza sistematica di responsabilità morali e di responsabilità di struttura del nostro Paese. Ebbene, adesso che il Presidente della Sicilia, che doveva rappresentare anche uno degli uomini nuovi della gestione, uno degli uomini che credono nell'Italia e che rispettano l'Italia, ha dato un colpo molto duro all'agricoltura siciliana, che è una delle più importanti risorse della Sicilia stessa ed è una delle più importanti risorse del vino italiano, perché l'agricoltura è vasta in Sicilia e è vastissima anche quella vinicola che si è fatta da sé in tempi difficili e che oggi stava raggiungendo, sta, sta, sta scelenze, salendo e, e ha questo pugnale alla schiena. Oltretutto il Dario Cartabellotto proprio ieri ha detto, insieme al, al Ministro, ha detto la Sicilia rappresenterà l'Italia perché in pratica diventa un modello. Voglio ringraziare veramente Espo, dal Dottor Sala, il Dottor Gatti che stamattina è qui, perché questo modello, che poi alla fine è il modello anche della piccola impresa, della media impresa, è il modello dei territori che brulicano, che vivono, un po' come la terra vista dalla luna, da lontano una palla, però appena ci avviciniamo vediamo che il territorio si tocca con mano. Allora questo brulichio dei territori è quello che dobbiamo mettere in evidenza adesso e soprattutto con questa cultura alimentare poter lavorare. Ma se questo è il modello ci presentiamo mica bene? Beh purtroppo eh, da, eh, Carta Belotta no, non poteva neanche immaginare di una pugnalata alla schiena così. Non so come è avvenuta, non so chi siano i fautori, non me ne interessa anche. E, eh, voglio solo sperare che, ci sia qualche, che qualche cosa venga corretto in fretta, perché l'intero mondo vinicolo siciliano è esterefatto.